Assalamualaikum and a very good morning. Welcome to the second day of the Disability We Care Conference. The program for today is packed with an energizing mix of events. Briefly, there will be four sharing sessions with panelists from various agencies and disability advocates, public viewing of the Tabor Clinic competition, a session with red bubbles and the closing ceremony. For today, everyone is invited to view the Tabor Clinics at the Citri Lounge. We hope you will enjoy today's event. The conference will now begin with the first sharing session featuring Datin Dr. Hajar Fauzi Ismail, a child psychiatrist, Dr. Anis Siham Zainal Abidin, Head of Department of Pediatrics and Neonatology, Faculty of Medicine, Mr. Chandra Kanan, Senior Lecturer and Occupational Therapist, UITM, and Puan Filina Faisal, Chairman of the National Autism Society of Malaysia, Dr. Ilham Wan Mokhtar, our own pediatric and special care specialist come lecturer as our moderator. The forum will be on management of individuals with autism and ADHD, a multidisciplinary perspective. Without further ado, I would like to invite all panelists for the forum. Please welcome. Thank you Mr Mrs MC. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, memaklumkan bagi sesi forum kita hari ini untuk perkongsian dan untuk perkongsian dan interaksi yang lebih optimum bersama peserta, uh, kita akan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa diskusi kita hari ini. Okey. So sebelum memulakan perbincangan kita yang bertajuk pengurusan individu kanak-kanak autism dan ADHD, izinkan saya perkenalkan panelis-panelis kita pada sesi pertama ini. Yang paling uh, uh, panelis kita yang pertama di sebelah kanan saya adalah Puan Felina Muhammad Fisul, iaitu pengurusi The National Autism Society of Malaysia (NASOM). Atau Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia Beliau adalah ibu kepada anak lelaki autism yang berumur 20 tahun Dan cekal dalam memperjuangkan hak-hak dan peluang untuk pesakit autism dan keluarga mereka Terutama dalam pendidikan, pekerjaan dan kualiti hidup Puan Felina juga merupakan penyokong autism aktif di peringkat serantau dan antarabangsa Beliau menjandang jawatan sebagai setiausaha kehormat ASEAN Autism Network AAN yang merupakan sebuah advokasi autism serantau ASEAN. Beliau juga dipilih untuk berkhidmat sebagai ahli majlis pentadbiran autism dunia organisasi WAO yang ditubuhkan oleh Persatuan Antarabangsa Autisme Eropah. Seterusnya adalah um, Datin Dr. Hajah Fauzi Ismail yang merupakan pakar psikiatrik kanak-kanak dan remaja beliau berkelulusan University of Nottingham telah memilih pesara pilihan semenjak 2015, 3 tahun yang lepas tetapi masih aktif uh, dalam uh, advokasi autism beliau uh, adalah Board of Advisors Ideas Autism Center in Templars Park uh, beliau juga pernah uh, bekerjasama dengan Nasum Klang uh, dan semasa di HTA beliau bertanggungjawab dalam membuat modul latihan polisi di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai psikiatrik kanak-kanak. Terima kasih Datuk. Eh sorry Doktor. Seterusnya adalah Dr. Anis Siham Zainal Abidin. Beliau merupakan Ketua Jabatan Pediatrik dan Neonatologi dan juga merupakan Pakar Perubatan Kanak-Kanak 
Fakulti Perubatan Universiti Teknologi Mara UITM. Sepanjang 15 tahun pengalaman kerjaya beliau, beliau terlibat secara aktif dalam perkhidmatan komuniti. Sebahagiannya adalah program kemanusiaan bagi pelarian Syria di Turki, Januari 2017, Hospital Tanpa Sempadan di Cambodia, November 2016, Program Bantuan Kemanusiaan Pelarian Rohingya di Kampung Subang 2017 serta Klinik uh, Vaksinasi bersama UNICEF uh, IMARET pada April 2017. Beliau juga telah membentangkan pelbagai dan banyak kertas kerja di kertas kerja dan penulisan akademik di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Penyelidikan beliau merangkumi PICU iaitu Pediatric Intensive Care Units, Ventilation Strategies dan kanak-kanak dengan keperluan khas. Terima kasih Dr. Anis hadir. Dan akhir sekali, panel uh, solo lelaki kita hari ini adalah Dr. Mr. Chandra Kanan iaitu merupakan pesyarah kanan dan juga terapis pemulihan cara kerja di Fakulti Sains Kesihatan Universiti Teknologi Mara Kampus Puncak Alam. Pengalaman beliau sebagai OT bermula pada tahun 1991 di Hospital Bahagia Ulu Kinta yang merupakan institusi psikiatrik yang terbesar di Malaysia pada ketika itu. Beliau juga pernah berkhidmat di Yayasan Sultan Idris Shah bagi ketidakupayaan fizikal Ipoh yang merupakan NGO yang memberi perkhidmatan kepada kumpulan sasaran ketidakupayaan fizikal. Beliau memulakan kerjaya bersama UITM sebagai pensyarah terapi cara kerja dan konsultan klinikal pada tahun 2003. Beliau juga telah membentangkan banyak kertas kerja dan penulisan akademik di peringkat nasional dan antarabangsa. Okey, so kita dah kenal kita punya panelis pada pagi ini. Kita boleh mulakan um, diskusi kita. Um, sharing session kita akan cara kita akan menjalankan sharing session ini adalah kita nak lebih um, encourage lebih bagi uh, um, peluang kepada peserta yang untuk bertanya soalan okay, lebih pada peserta yang bertanya soalan daripada panelis-panelis yang bercakap saja so it has to be uh, dua interaksi dua hala okay. jadi untuk memulakan sesi pagi ini mungkin kita boleh Uh, diskus sikit uh, mengenai autism atau dan ADHD mungkin kita boleh uh, mulakan apa sebenarnya perbezaan between autism dan ADHD kita mulakan dengan Dr Anis perhaps Assalamualaikum dan selamat pagi uh, Seperti yang dah diperkenalkan tadi saya uh, Dr. Anis saya kerja di sini Fakulti Perubatan Dan saya sebenarnya pakar ICU kanak-kanak Tapi saya punya special interest uh, Dengan kanak-kanak yang um, Ada masalah autism dengan ADHD Developmental punya masalah uh, Jadi apa perbezaan antara autism dengan ADHD um, Sebenarnya dia adalah dua perkara dua uh, developmental problem yang yang ber, berlainan ya. Kalau kita tengok dari segi autism tu dia ada masalah dia kebanyakannya kepada satu social interaction. Maksudnya dia untuk bersosial dengan uh, orang sekeliling terutama dengan family tu memang sangat uh, kurang dan sangat uh, mungkin susah atau tak ada langsung bagi kanak-kanak tu. Dan yang kedua untuk autism ialah masalah dengan speech. Maksudnya dia lewat untuk bercakap dan uh, bukan setakat itu saja uh, keupayaan dia untuk um, mengekspresi diri dia sendiri itu uh, memang sangat limited menyebabkan dia mudah untuk berasa frustrated dan dia berasa um, yang kita panggil tantrum tu kan yang dia akan mengamuk semua tu. Uh, tu mungkin hasil daripada ketidakbolehan dia untuk mengekspresi diri. Yang ketiga masalah dengan uh, autism uh, ialah Oh ya yeah, sorry. Dia punya repetitive behavior. Maksudnya dia mempunyai um, satu 
um, nak kata apa ya dia punya mungkin nak kata perangai atau sikap dia yang yang suka untuk tengok benda yang yang sentiasa berpusing-pusing macam kalau kita tengok kipas dia suka tengok kipas yang berpusing-pusing kalau tengok washing machine dia suka tengok yang berpusing-pusing dan dia mempunyai rutin dia yang sendiri jadi kalau dia main dengan kereta ke macam budak lelaki biasa main kereta kan kita kan vroom vroom macam tu kan tapi untuk kanak-kanak autism ni uh, dia akan angkat kereta tu dan dia main dengan tayar tu jadi dia dia tak dia tak ada that imaginary play yang sepatutnya kanak-kanak uh, ada dalam umur lebih kurang 18 bulan sampai ke 2 tahun lagi satu dia ada rutin dia yang kalau dia sangat-sangat strict dengan rutin dia kalau macam dia um, pagi dia kena buat uh, macam dia kena ada beg dia kena angkat beg dia kena pergi ke bilik air semua tu rutin tu tak boleh diganggu jadi dia ada, ada masalah dengan uh, dia tak fleksibel ya yeah, kanak-kanak autism ni berbeza dengan kanak-kanak ADHD ADHD dia ada, ada satu tu nama dia uh, dia ada tiga juga dia attention deficit um, Actually bukan dia nama attention deficit Maksudnya kita tak bagi attention kat dia Maksudnya dia in attention Maksudnya dia tak boleh nak fokus tu terlalu lama Jadi dia ada masalah Kalau dia nak uh, buat sesuatu Dia dia fokus tu sekejap-sekejap Dia akan buat benda-benda lain Jadi dia tak boleh selesaikan uh, tugasan tu Dengan uh, dengan baik lah Itu nombor satu Nombor dua Dia ada impulsivity Dia macam um, Kan ada kanak-kanak yang yang uh, kalau kita tanya soalan tu tiba dia nak jawab nak jawab soalan soalan tak habis lagi tapi dia dah nak angkat tangan nak jawab so dia and then jawapan pun tak tahu pun sebenarnya jadi dia dia ada impulsif tu macam kalau kecil-kecil tu mungkin kalau kita tengok dia nak lintas jalan eh, dia macam tak tengok kiri kanan dia terus lintas je dia ada that impulsivity lagi satu dia hyperactive lah dia hyperactive maksudnya macam macam dia ni macam ada bateri eh, jalan macam ada bateri berlari tu tak berhenti kadang uh, ada satu uh, ada satu yang ADHD ni uh, dia datang jumpa saya um, dia bila masuk kelas dia akan berlari satu kompaun sekolah dalam dua tiga kompaun dia akan berlari aja tanpa henti jadi dia tak boleh nak duduk, duduk senyap dia tak boleh duduk diam tu salah satu daripada masalah uh, kanak-kanak tu masih datang jadi tu lebih kurang secara kasarnya um, perbezaan antara autism dengan ADHD Uh, kongsi uh, pengalaman sendiri the Duracell Energizer everything in dia punya attention span 11 seconds that can you know um, uh, kurangkan ADHD dia tapi because dia bukannya seorang yang um, self injurious that means uh, apa um, pukul diri sendiri You know, dan dia tak adalah orang yang suka mencakar orang things like that. So I could um, control his behavior or manage his behavior as what you know the gentleman on the right most he says the best thing is to manage his behavior. So um, he has attention span now of three minutes. So it has improved. Um, he loves to do cross stitch and embroidery so he can sit still so you know uh, with a lot of intervention alhamdulillah he's on his way to get better terima kasih puan valina uh, doktor fauzi mungkin boleh kupas sikit dari segi psychiatric kanak-kanak itu sendiri terima kasih telah assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi kepada semua kita dah dengar dari dua speakers penjelasan tentang ADHD dan autism okey kenapa psychiatry ya Uh, dalam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, the tendency bila kita dapat autism atau ADHD, pediatrician lebih suka merujuk kepada kami, psychiatrist uh, daripada the handle sendiri. I'm not sure about the <laughs> about the UITM practice sebab uh, pediatrician rasa most of them, uh, sorry saya cakap in general, ya, dia suka rawat penyakit. Ada bakteria, I give you antibiotic. Ada something wrong with your blood, whatever kita betulkan tu. Tetapi bagi budak-budak autism yang autis uh, ADHD ni, you buat blood test, you tak jumpa apa-apa. So it's more behavior, more communication, interaction. Jadi mereka lebih gemar rujuk pada kita, psychiatry. 
dan we take in these patients because nak faham emosi kanak-kanak itu need the psychiatrist most of the time bukan saya kata pediatrician tak boleh boleh but most of the time and the other thing we also kami juga uh, apa ni kami juga melihat dari aspek parents yang menjaga anak-anak tu i think this is where the pediatrician don't have time for that so that's why selalunya budak-budak ni di refer pada kita and dia walaupun pediatrik refer pada kita itu juga menjadi satu negatif tau ha anak saya 3 tahun nak minum psychiatrist ha, psychiatrist ni memang stigma you open Rasa tak nak kawan dengan saya lah kan, psikiatris. Semua orang rasa psikiatris ni boleh baca otak saya, boleh baca fikiran. I know there's a stigma. Bahaya duduk sebelah psikiatris ni. There's a stigma when you label psikiatris. So, itu satu jadi penghalang tau bagi budak-budak ni dapat rawatan. Actually, we are doctors like any other doctors in the hospital. So, kenapa pada psikiatris satu? Because I think the pediatricians don't have that much time. Neither do they have that much patience for that. Sorry. <laughs> Sebab budak ADHD akan melompat dari meja ke kerusi, komputer dia nak tekan Memang pediatrician tak boleh sabar kan And sama juga macam budak-budak autistik ni You dah cakap setengah jam dia mm, tak berbunyi apa So that's where they send to us And at the same time you can see parents frustrated tau Anak saya ni doktor tanya tak menjawab macam mana nak dapat rawatan So again that is why this patients most of the time get referred to us because we tend to see the child as well as kita ambil consideration tentang the emotional stress that the parents are going to. Terima kasih Dr. Fauzi. Um, Mr. Kanan mungkin boleh kupas on the uh, terapi cara kerja? Thank you Dr. Ilham. Selamat pagi dan uh, salam sejahtera. Um, I think apa uh, panel-panel yang lain beritahu um, saya rasa saya pun tak perlu beritahu banyak tapi dari segi uh, pemulihan cara kerja ni ya, kami dapati autism dengan ADHD ni yang ketara sangat adalah um, autism ini uh, kebanyakan mereka ada pergerakan yang nama, uh, yang Dr. Anis terangkan ya, stereotype, stereotypical ya, dia akan duduk satu tempat dia akan ulang Atau ada buat tangan macam ni Atau gerak macam ni Itu pun dinamakan stereotypical juga Dan um, Padahal ADHD pula Itu yang uh, ketara ialah uh, Yang dengan hyperactivity Nampak bergerak sangat selalu Kes yang paling saya beli Masih dalam fikiran saya ialah Masa 1989 kot Saya dekat HKL masa tu Nampak kanak-kanak ini dengan clinical psychologist Kanak-kanak ini Datang saja ke bilik-bilik itu Tak besar Bila dilepaskan Terus jalan Dan dia tak ada tumpuan langsung Sampai dia boleh uh, apa ni? Langgar dinding Dalam 45 minit itu Asyik langgar saja Langgar sini, langgar sana Saya pun dah, saya dah panik dah Masih itu aku air, Sorry, saya rasa <laughs> Sorry Sorry, I yes. <laughs> sorry, sorry, sorry. Saya masa itu saya rasa uh, um, tanda lah bila aku I I mula kerja tak payah lah I, I tak mandu handle lah ADHD lah kan? Tapi asyik aku I have to handle lah ADHD. So I ask the uh, saya uh, datu dia yang jaga dia. So saya tanya datu. Uh, Pakcik macam mana Masa tu saya muda So saya panggil, boleh panggil dia Pakcik Sekarang tak boleh lah Saya dah tua dah Pakcik macam mana Pakcik Jaga cucu ni Dia kata Dia seorang je jaga Ibu bapa dah pergi ke luar dengan apa ni Masa tu di luar lah Dia orang kerja So dia jaga So macam mana Pakcik jaga So saya pun nak play juga Macam mana nak jaga Dia jaga dia kurung saja Budai ni So at the time They will, that, uh, ada tempat Dia katalah dia beritahu saya Satu bilik Gelap sikit Dia kunci budak itu dalam Masa makan dia masuk bagi makan Dia pun tak larat dan jaga So that's that, Itu ialah satu kes yang masih dalam uh, Saya punya ni Masih fresh lagi kan So that's uh, what I boleh nampak Dalam um, ADHD ya, yeah? Very active rana, rana. Tapi Autism ini selalu akan duduk dan bergerak Atau jalan macam-macam ini saja kan Itu satu perbezaan Dan dari segi penumpuan ya, 
dua-dua ada masalah penumpuan ya tapi ADHD saya saya, saya kena minta uh, pandangan yang arif uh, uh, people are there they can overgrow ADHD ni nampak dapat tumpuan akan meningkat semakin lama dengan adanya intervensi-intervensi yang um, tertentu pada awalnya so saya dapat dapati ADHD ni dapat ada penumpuan akan meningkat dan juga akan mula bertutur mula berkomunikasi komunikasinya bukan saja verbal ya. bukan saja suara saya tahu speech therapist ada ke sini saya dah masuk ke area dia orang tu dan bila dia boleh tunjuk uh, body language dia itu pun sejenis komunikasi dia kalau nak nak makan dia datang kepada ibu bapa minta makan itu pun sejenis komunikasi so, dapat ADHD ni lebih ni dan autism ni pula pada pandangan saya dia ada banyak severity dia punya tahap-tahap lain berlainan so tahap yang severe mod Severe sekali tak uh, dalam bahasa severe dalam bahasa Malaysia tak berapa elok lah saya tak saya betul I just gunakan severe saja lah severe itu dia duduk dalam dunia dia sendiri dia akan gerak 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 padahal moderate pula boleh berfungsi sikit boleh jaga diri sikit mild atau high functioning lagi baik macam Asperger syndrome and all that it's quite good dia uh, boleh dilatih oleh kami dan uh, beberapa uh, juru pulih-pulih pertuturan dan sebagainya dan kami boleh me, me, uh, dapat dia laksanakan kefungsiannya masalah dengan autism uh, kanak-kanak autism yang mengikut pengalaman saya ialah untuk mereka berdikari mereka berdikari dalam rumah not a problem tiada masalah tapi berdikari di luar community masalah pasal bendanya baru. Bendanya baru. So dalam kanak-kanak yang Asperger ini kadang-kadang kita dapat dia dapat boleh kerja tapi dari segi socialization ada juga masalah dia. Okey. Dan uh, itu I think lah, ada panjang lebar dah. Okey. Thank you. Okey. Kita buka Uh, untuk peserta-peserta mana yang nak bertanya ada soalan mungkin belum lagi belum lagi okey tak apa kita teruskan diskusi kita okey saya um, macam uh, Dr Fauzi kan terima pesakit untuk consultation dan sebagainya apakah approach atau pendekatan yang Dr Fauzi guna Um, masa berinteraksi dengan parents Contohnya masa yang first time datang Ataupun yang follow up Macam mana approach yang Dr. Fauzi guna Okay approach ya uh, Approach tu saya tak boleh kata standard Sebab setiap parent yang datang tu Akan berbeza reaksi dia terhadap Anak yang dibawa So first thing saya perlu assess ialah Penerimaan ibu bapa tu Macam mana dia rasa anak dia ni uh, Dia boleh terima Memang ini suratan dia Ini dugaan dan cabaran dia I will, Saya akan terus membantu anak ni Supaya dia boleh berfungsi ADHD Ada rawatan dari segi ubatan InsyaAllah We can make ADHD recover Untuk jadi seperti hampir normal Macam kanak-kanak yang sebaik dengan dia Tetapi autism ni masalahnya Dia tak ada rawatan Dia perlu banyak training Banyak stimulus It is a very long task Kalau dalam kanak-kanak Kalau nak dapat sakit pun Nauzubillah jauhkanlah autism ni Sebab ini satu uh, penyakit yang memang kita perlu rawatan seumur hidup dia So apa yang saya mula-mula buat ya, Saya kena assess dulu macam mana pendirian ibu bapa tu terhadap anak ni Kalau dia reject anak tu Kalau dia kata no not my child Mak dia ada affair or whatever Dia tak boleh terima Ini bukan memang susah sebab sebelum saya boleh tackle lah, anak dia Saya kena tackle bapa atau mak dia dulu Tetapi ada parents yang memang Very uh, boleh terima tahu. Dan dia tahu dia kesian dia bantu ni juga ada. I have to help this child That makes it easier So my approach is always first Make friends dengan parents dia Kalau saya tak dapat uh, link Tak dapat rapport atau tak dapat hubung Kepercayaan parents tu Memang susah 
the child itself insyaallah tak ada masalah macam OT kita katakan dia masukkan dalam room dia ada rapport kita kita boleh train dia kita boleh bagi dia bantuan tapi kita suruh datang parents kata susah lah tak boleh datang banyak halangan dari parents itu akan jadi susah so my first approach is always to make friends with the parents rather than treat the child Um, tadi saya dah katakan anak saya 20 tahun um, Bila dia 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 sebenarnya anak saya As he was growing Dia punya milestone okay Dia dah start cakap Dia dah point the wall point needed And then suddenly he regressed Dia kostan So masa tu saya fikir Mungkin dia demam Maybe he had high fever And he lost his hearing Because panggil nama dia Naim, Naim Dia macam tak pandang Before tu no problem I contact ada Dah start you know Kucing Dog uh, Cicak You know pointing And things like that But suddenly I lost him So I thought What happened kan So I brought him At that time Saya bawa dia ke University Hospital uh, Pergi Dr. ENT So ENT specialist kata I don't think There's anything wrong With his hearing But I think He has autism If you could imagine this is before Google. I tak boleh Google nak tanya autism tu apa, you know? So memang I had no idea, no clue. And the, to this day I really thank her. I went to see a psychiatrist, a child psychiatrist by the name of Dr. Nazrin. And I really, you know, if it weren't for her, I would still be lost. She explained Dia duduk sekali dengan saya Called my whole family So my father, my mother, my sister Everybody was there You know The thing that she told me To make me move forward is There is no cure You have to accept it Your son is autistic There is no cure You know And But She said He can always get better And the most important thing dia katakan Jangan compare dengan anak orang lain So what if he's three Dia tak boleh cakap If he can talk at eight What's the difference between eight and five What's the difference between twelve and twenty It's the same You know So at that moment in time Even though You know you still tak faham But if it weren't for that psychiatrist God bless her You know It will be a different story entirely. So thank you very much, Dr. Nasrin, wherever you are. Minta Dr. Anis kupas sikit mengenai seawal mana kita perlu kenal pasti anak-anak kita ataupun anak-anak dalam jagaan kita bila kita nak kena bawa datang jumpa pakar. Uh, sebagai pakar kanak-kanak Jadi kami memang akan uh, follow up baby Sampai kurang-kurang dia umur 2 tahun Be- uh, Mainly sebab untuk injection Dan at the same time kita akan uh, tengok dia punya development Jadi um, untuk kanak-kanak ni Biasanya bila dia datang follow up tu setiap uh, Dan awal-awal tu mungkin every month Dan after that maybe about Dua uh, tiga bulan sekali Jadi kita akan tengok Selain daripada Kita akan tengok uh, dia punya Kebolehan untuk berjalan Kebolehan untuk merangkak dan duduk Apa semua tu Selain daripada tu kita juga tengok dia punya Interaksi dia dari segi sosial Dengan uh, kedua ibu bapa Dan bagaimana keadaan dia dekat rumah Siapa yang jaga dia Dia duduk dekat nursery ke Jadi sebab kita nak tengok the whole uh, Perkembangan kanak-kanak tu Jadi selalunya Uh, dia ada setiap bulan tu dia sepatutnya ada milestone yang yang seorang kanak-kanak tu sepatutnya boleh achieve tapi kita boleh bagi dia lebih kurang about dalam 3 bulan ke macam tu different dengan kanak-kanak lain sebab dia ada range always kalau kanak-kanak ni tak semuanya akan achieve milestone tu at the appropriate time jadi kita akan bagi dia sikit um, leeway lah kalau kita tengok sama ada dia ni dijaga penuh oleh ibu bapa Bila jaga penuh oleh ibu bapa atau keluarga Jadi masalah stimulasi tu mungkin kurang Yang penting kanak-kanak ni untuk dia perkembangan dia dengan baik tu dia Mesti ada banyak stimulation daripada luar juga Kalau untuk kebolehan seorang kanak-kanak tu untuk bercakap 
mesti ada orang bercakap dengan dia Jadi kalau tak ada orang bercakap dengan dia Kebolehan dia untuk dapat vocabulary tu Mungkin akan kurang Jadi kami tengok dari segi semua uh, Selalunya um, Seboleh-bolehnya lah Untuk autism uh, Terutamanya Kami cuba untuk um, Detect awal Seawal mungkin um, Six months to one year tu mungkin susah sikit Sebab yang tu mainly kita nak tengok interaction Mungkin yang kita nampak waktu tu ialah More of a social interaction dengan mother Maknanya the bonding part Tapi lepas pada tu Kebolehan dia untuk bercakap Semua tu akan start nampak Jadi kalau boleh kami nak um, Detect awal Kurang daripada umur 2 tahun Selalunya kami dapat detect dalam umur 18 bulan jadi lebih awal lebih bagus Ada satu research ni dekat US sekarang ni Apa yang diorang buat ialah setiap baby tu Dia letakkan um, screen muka ibu dia Dekat depan Dan dia detectkan eye movement uh, baby tu Sama ada baby, bila mak dia interact dengan baby tu Sama ada baby tu actually fokus pada mak ke tak That's one part of social interaction yang you boleh detect earlier Means that budak tu kalau dia mata dia tu fokus tu lain daripada muka mak dia Bila mak dia bercakap dengan dia Mungkin dia ada masalah dari segi untuk uh, social interaction Jadi tu increasekan dia punya risk uh, Dan kita patut pantau kanak-kanak ni dengan lebih lebih awal lah. Dia masalahnya cuma kita nak Kenapa kita nak uh, detect dia orang awal Supaya kita dapat beri bantuan awal That's the most important thing The earlier you intervene The earlier you bantu kanak-kanak ni The better it is Jadi kita tak nak uh, They go through a lot of um, Sebab kanak-kanak autism ni bukan senang Nak 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 handle orang. Jadi kadang-kadang ibu bapa tu Tamanya dengan keluarga tu Kadang-kadang diorang In the first stage tu Diorang akan in denial state Maksudnya dia tak nak terima Yang kanak-kanak dia anak, anak dia special jadi bila dajit macam tu kadang-kadang kanak-kanak tu sendiri jadi mangsa Ataupun um, dia keluarga tu akan berpecah belah Yang selalunya saya tengok kalau kami macam uh, kami bagi tahu anak perempuan mungkin ada masalah sikit dengan uh, autism ke apa ke uh, Dia akan start ada blaming antara ayah dengan ibu Yang itu yang first thing yang saya kalau boleh nak minta community kita supaya Uh, be strong in terms of dalam family relationship supaya kita dapat bantu anak yang yang selalunya saya tengok ayah akan salahkan ibu ibu akan salahkan ayah salahkan keturunan salahkan ni salahkan semua orang anak terbiar jadi kita tak nak yang macam tu eh itu yang mungkin Charles Secretary pun <laughs> kami sebab memang betul lah um, masa tu sebab masa tu agak, agak limited untuk um, General pediatrician macam saya ni Untuk tengok dekat klinik Jadi kanak-kanak macam ni memang sangat special Terutama dengan satu keluarga Perlukan masa yang lebih Kurang-kurang 2-3 jam Satu session uh, Jadi uh, Yang itulah saya nak beritahu Boleh-boleh uh, Saya tambah sikit je Tentang tanda-tanda awal uh, Betul tak Tanis kata 18 months tu usually lebih jelas lah kita dapat Tapi uh, actually ada papers also And dari saya punya practice pun Saya tak um, Kes yang saya dapat selalu macam ni You boleh kenal tau anak you tu autistik Dari dia baby ha, Dia ciri-ciri tu ada Yang boleh buat kita alert Jadi kita lebih prihatin dan sedar Satu, anak tu baik sangat Tak pernah menangis Dalam pantang ibu tidur lah dari subuh Sampai subuh besok pagi tak payah dia, dia tak ada lapar, dia tak nangis Basah pun dia tak nangis Bila dia besar sikit, dia tak demand Nampak muka mak tak tokong-tokong Sebab dia tak ada interpersonal relationship kalau anak kita sekarang kan, nampak je mak dah nak nak dukung Elok baik sekali nampak mak kan dia nak dukung So the social interaction dah kurang Lepas tu dia memang, bila dia besar lagi sikit uh, Nak masuk, oh sorry <laughs> Bila dia besar lagi sikit kan, bila dah pandai merangkak tu Dia tak kisah main dengan orang Dia akan duduk seorang-seorang Jadi bila bawa kenduri, mak kata senang So the baby tu baik, tak menangis, tak demand, basah, tak tak kacau orang Memang an angel, mak dia rasa senang masa anak kecil tetapi yang menggegarkan ibu tu nanti Bila masuk tadi kak Cikgu kata puan kenapa anak puan ni Suruh berkawan tak nak Kita cakap dia buat tak dengar Sebab dia memang dari kecil tak ada social interaction And Dekat play school katakan Cikgu kata okay everybody Mari kita pegang tangan Buat bulatan 
Oh no no You nak pegang tangan I Selama ni I tak pernah pegang tangan orang So budak tu akan jadi tantrum ah, Masa tu kita lebih pick lah Sebab cikgu sekolah kata anak you ni uh, Indisiplin lah melawan lah So tanda awal Boleh nampak even dari awal Sebelum dia boleh bercakap tu dia mengangkat Dia seorang baby yang baik Tapi bukan nak saya kata all good babies That give you sleep hours Masa dalam pantang tu dahat But just keep a close eye on them Tengok how they grow Dia dah besar dia tak berkawan Eh pun suka Tak apa tak kacau dia balik lain But that might also be already a alerting sign eh? okay. okay Jadi yang disarankan sekarang Kalau ibu bapa atau penjaga Atau siapa-siapa dalam keluarga yang dapat kenal pasti Mungkin anak saudara dia Dan dia nak bagi tahu kepada ibu bapa tu Siapa kat orang yang pertama Ataupun kita nak suruh dia pergi tu jumpa siapa Bawa pergi jumpa pediatrician ke Bawa jumpa pergi psychiatric ke Okay, Dr. Anis Maaf saya potong Dr. Anis Saya selalu cakap Psychiatric diagnosis is last Dalam apa pun keadaan perubatan Jangan senang-senang nak label orang tu Oh psychiatric mental Please don't okay? Walaupun kanak-kanak di bahasa Kalau berkelakuan tu odd eh, Pelik ke apa Pergi jumpa doktor dulu Sebab doktor nak test darah Test kencing can do Sama dengan kanak-kanak ni Saya akan first kata Pergi jumpa pediatrician Sebab apa Nak check telinga dulu Pekat ke budak ni Bisu ke budak ni So it's always go to the pediatrician first ha, Nanti bila pediatrician dah rule out semua Dia pun kata Ini autistic ni Atau ADHD I have not much time for them to refer psychiatry So don't come to psychiatry first because you mungkin lose a lot of diagnosis um, Apa tu? Assessment, the developmental assessment memang lebih baik dibuat oleh pediatrician So go first pada pakar bagi kanak-kanak Lepas tu pakar kanak-kanak akan rujuk pada psychiatry Saya ada terima beberapa kes Ibu bapa dia terus bawa pergi jumpa OT satu Dengan bawa masuk um, uh, private centers Means like macam kamara, chatter kids Dia kata, saya rasa anak saya something wrong Masukkan dia dalam sekolah ni Without any proper diagnosis So mungkin kita boleh bagi tahu dekat masyarakat It has to, boleh kena diagnosis dulu kan? Dan uh, pediatrician adalah pakar kanak-kanak adalah Orang yang pertama yang sepatutnya kita go and seek Dr. Anis nak bagi komen? Selalunya um, Kan kalau macam Tadi Dr. Fazil cakap Anak-anak yang baik je kan Jadi kita biasanya tak bawa pergi hospital lah Anak-anak yang baik-baik ni <laughs> Tapi tu yang saya cakap nak bagi tahu The first two years of life tu Masa during immunization tu uh, Waktu tu Yang sangat-sangat penting Jadi um, kalau boleh Kalau boleh pergi jumpa Dengan pakar kanak-kanak yang dah biasa Jadi you dah tahu Perkembangan anak-anak tu Tapi kalau untuk yang government pun uh, Penting jugalah Jadi memang kita memang akan plotkan Dia orang punya growth, plotkan dia orang punya Development, uh, semua tu akan Di check lah, jadi yang the first two years of life Appointment tu jangan miss Yang tu yang saya nak beritahu lah Sebab kalau tidak nanti by the time dia orang dah 3-4 years old Baru nak detect autism uh, Then dah, dah, dah banyak Disruptive dah happen Not only to the child but also to the family. So the earlier the better. That's why. Terima kasih. Uh, ada soalan daripada Okey, peserta silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada uh, pakar panel kita pada hari ini. Uh, saya tertarik dengan apa nama apa yang uh, Dr. Ani sampaikan sebentar tadi dan saya cuba untuk um, bertanya kepada diri sendiri juga yang sebenarnya apakah punca autistik ni sebenarnya? Because sebabnya kita because masa saya kecil-kecil dulu saya jarang dengar autistik. Tapi bila sekarang ni saya rasa macam semakin ramai. Saya tak tahu mungkin dahulu anda reported atau tidak tapi macam saya rasa sekarang ni macam jadi satu prevalence pula dan saya nak tahu adakah macam uh, contoh ya apa yang kita makan sekarang ya eh, diet gaya, gaya hidup contoh kita makan benda uh, mi uh, mi segera maggi ke KFC ke adakah ini contribute kepada uh, perkara-perkara yang apa nama yang menyebabkan autistik ini terima kasih ini soalan paling susah sekali Memang betul Kalau dulu kita tak adalah Nampak macam kawan-kawan dalam 
kita pergi sekolah tu tak adalah pula nampak macam ada yang autistik ni ada yang mungkin yang panggil lembam ni yang macam a bit slow learner tapi yang autistik ni macam jarang dan sekarang ni kita nampak makin lama makin uh, banyak satu yang uh, kami semua ni banyak postulation banyak teori eh. uh, jadi nak kata apa menyebabkan autism at the moment belum lagi ada betul-betul concrete evidence yang kata certain things actually boleh menyebabkan autism dia ada a bit of association link uh, maksudnya um, contohnya kalau <coughs> tengok dari segi satu yang dia orang mungkin dah ada proven sikit lah association saja eh, maknanya bukan betul-betul direct cause of autism uh, satu is paternal age paternal age over 50 years old uh, that's one of the association uh, link uh, between high prevalence rate of uh, autism kalau kita tengok uh, dekat in the whole world um, yang saya tahu dulu autism uh, dia punya incidence is about satu dalam satu kanak-kanak dalam 900 kanak-kanak uh, tapi di US yang terkini ialah satu di dalam 400 kanak-kanak dan rasanya mungkin yang terbaru Uh, di Malaysia tapi di Malaysia ni kita mungkin tak tak buat national survey lagi ada macam dia sikit-sikit survey kat around the country uh, satu dalam 600 jadi um, saya rasa kalau dulu tu mungkin satu under reporting mungkin kanak-kanak ni ada tapi dilabelkan sebagai kanak-kanak lembam atau kanak-kanak um, yang um, masalah mental ke jadi mungkin dia orang ni tak tak di expose kepada society dan kita mungkin tak dapat detect dia orang awal. Tapi sekarang ni because the awareness dah ada, semua orang dah uh, makin tahu mengenai autism dan ADHD. Jadi uh, the pick up tu parents untuk datang bawa kanak-kanak ada masalah tu lebih banyak. Dan tu yang bagusnya lah sekarang ni. Lagi satu kalau kita tengok eh autism ni dia ada spectrum macam uh, Mr Kandan kata tadi ada yang mild yang sikit je kadang-kadang ada yang antara kami pun rasa kan you ni mesti asperger mild autism ni <laughs> sebab orang yang mild autism ni dia pandai dia high functioning uh, tapi dia tak ada social interaction pernah tengok tak ada someone yang macam pandai tapi bila cakap dengan orang memang fail kan <laughs> memang cakap memang tak ada tak ada batas kan dia tak boleh tengok ekspresi orang dia tak boleh baca air muka orang itu sama macam satu salah satu daripada trait Asperger syndrome ni dia mild autism dan uh, ada yang moderate ada yang ada masalah dari segi peturan lebih daripada dari segi repetitive behavior dia ada yang severe langsung memang tak boleh function langsung maksudnya dia kerja dia duduk kat situ rocking the body all the time and sometimes hurting themselves masalah yang autism ni dia hypersensitive ter- terhadap uh, stimulants jadi dia kadang-kadang kalau nampak cahaya yang kita nampak macam biasa pada dia nampak macam benda tu terang sangat-sangat dan dia tak boleh nak accept benda tu jadi dia dia jadi marah dia jadi mengamuk tiba-tiba menjerit uh, terutama kalau kita pergi macam kanak-kanak ni pergi jumpa dengan orang luar benda-benda kadang tapak kaki ke air menitik ke benda tu pun dah cukup untuk mengganggu kanak-kanak tu dia dia punya sensory tu dia lebih heightened daripada kita lah dia tak boleh nak control sensory dia tu uh, bunyi jadi macam terlebih uh, kuat jadi tu yang kadang-kadang kita nampak budak-budak ni tutup telinga dan duduk macam ni sebab dia kena dia kena divert dia punya mind kenapa macam ni dia, dia, kita tak faham sebab pada kita benda tu biasa jadi uh, study dekat US dia yang dah tengok nak tengok sama ada ada link tak daripada segi genetik jadi dia orang tengok ada about 4000 to 5000 uh, patient and they found that almost about 200 gen yang associated dengan autism. Sebab so, tu kita nampak dia punya spectrum ni ada mild, moderate dan severe. So kalau kita nak detect sampai 200 gen dalam sesuatu kanak-kanak, setiap kali kanak lahir kita nak check dia punya genetik dia, probably tak possible. Uh, masih lagi kita kena tengok go clinically lah, tengok clinical. Jadi kalau It's something yang kita sekarang research masih tengah nak find out what is the betul-betul causal of autism yang kita tahu memang ada changes kat dalam dia punya receptors kat dalam brain and changes dalam dia punya sensory uh, sensitivity dia tapi the cause itself is still under under research but that's what we know about about them at the moment lah 
Sekanan. Um, just just a, a correction, not really correction, but the latest figures, latest data um, in US CDC, which is the Center of Control for Diseases, it's one in 68. One in 68. In WHO, last year, WHO released one in 120. So if you can um, consider, it's basically 1% of population. In fact, um, Japan and Korea says it's higher than that in their countries. It's almost 2%. Singapore takes it at 1%, 50,000. Unfortunately, Malaysia, kita tak ada data. Because the biggest problem is kita punya data ada. Tapi each uh, agency simpan data sendiri. Uh, JKM sendiri untuk um, the ones who have gone untuk OKU card is 16,000 sahaja. Mungkin ramai yang tak tahu boleh pergi ambil kad OKU kan. So uh, Jabatan Pelajaran ada data yang masuk sekolah tapi yang tak masuk sekolah belum ada data. And uh, Jabatan Kesihatan KKM only has data for screening. Yang dia screen and they have sent but they don't have data untuk siapa yang dah diagnosed. So that's our problem. Kita tak ada data yang terperinci not, uh, because our agencies are not collaborating. But uh, worldwide is 1 in 68. So you can take it at 1%. So if Malaysia is 30 million, there's 300,000. Where are they? And that's the problem. Okay. Uh, saya, saya rasa lah untuk prevalence dan data etiologi ni saya rasa dah quite clear kan? So saya sekarang kita nak bawa kepada cabaran OT Cabaran occupational therapist Especially mungkin dalam potty train Nak bawa dia orang pergi tandas Bawa pergi public Ataupun berus gigi sendiri Mungkin Cik, uh, Mr. Kanan nak kongsi cabaran Dan boleh share sekali teknik-teknik yang digunakan Semasa konsultasi Thank you Dr. Ilham um, Dan um, we'll, we'll, kita discuss tentang autism dulu ya um, Dr. Anis ada sebut tentang the rear, ya, the rear, sensory right? um, Occupation therapy ni Kita tengok daripada satu teori Yang kita biasa amalkan um, We kata dipanggil sensory integrasi Teori sensory integrasi So we believe in I mean we really rely on this theory Which tries to explain lah Dia menerangkan beberapa tingkah laku Kanak-kanak autism ni um, <coughs> Seperti Dr. Anis cakap Dia beritahu ya Deri sensory untuk anak-anak ini ada dua jenis uh, sensory dia. Satunya deri deri ini peka sangat, ya peka sangat. Uh, dalam bahasa kita panggil over responsive. Ya. Dan ada satu bahagian kurang peka, under responsive. So deri ini uh, actually kita beritahu. Kita tahu yang kita ada lima kan ha, Kita ada lima deria kan Tapi sebenarnya Kita ada lebih daripada lima deria Kita ada deria Dua lagi tambah, Ada banyak lagi tapi kita tambah dua lagi Tujuh deria ya. Kita ada yang panca indera itu Lima itu dan Tambahan dua lagi deria itu Seperti uh, Vestibular Balance ya. Deria balance ini dari balance ini di antara telinga ya dikatakan vestibular apparatus dekat sana dan satu lagi ialah dari sendi ya proprioception ni namakan. Nah dalam 5 dan 7 deria ini ya dia kadang-kadang ini mungkin ada setengah deria terlalu peka ya over responsive. Macam I think Dr. Anis beritahu tadi kan tak suka disentuh. Ada 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 di kalangan cikgu-cikgu nampak Kanak-kanak autism Ada ke cikgu-cikgu sini PDK ni Mana angkat tangan Ya yeah, cikgu kena tengok Cikgu ada ke kanak-kanak Tak tak, tak disuka disentuh Ya yeah, Ada Ya yeah. Itu Deria apa itu Deria Sentuhan Itu taktal Dan kami akan pandang dari segi itu Kami akan tanya cikgu-cikgu ke ibu bapa Ya yeah, Tingkah laku seperti ini Dan dari sana kita mungkin Dapat satu conclusion Ya yeah. Kanak-kanak ini sentuhannya terlalu peka ya? Hasil daripada ini Kanak-kanak akan tunjukkan beberapa tingkah laku Seperti dia kurang socialize 
memilih makanan ya dia tak suka sentuh makanan-makanan uh, dan tak suka berus gigi ya tak suka apa-apa yang sentuh pada ni so ini adalah tingkah laku lang tingkah laku yang biasa terhadap tekali so bila kami dapat uh, dapat makluman ini kami akan cuba uh, <coughs> jalankan beberapa penilaian menggunakan beberapa assessment kami penilaian dan kami akan dapati <coughs> daripada penilaian ni kami akan membuat rawatan rawatannya biasanya adalah uh, mengkurangkan kepekaan ini ya kita akan gunakan desensitization technique dan sebagainya dan i think utama sekali kita kena tahu kita kena kena tahu um, tingkah laku ni so kalau kalaulah um, vestibular vestibular itu apa tadi Balance, ah, bagus Hai <laughs> cikgu, so I have to ask you like that lah Balance, ya yeah. Kalau peka sangat, apa dia buat? Dia kurang jalan Dia takut naik tangga Escalator, perempuan Kalau bawa anak-anak naik escalator, dia tanda Ya yeah. Itu adalah tingkah laku-tingkah laku yang dia akan menunjukkan Ya, yeah. Dia tak beritahu Dia tak akan beritahu Tapi dia, kalau kita paksa dia Apa dia akan buat? Tantrum Dia lawan kita Lawan atau jerit Untuk escape daripada Situasi itu right? Itu adalah tingkah lain tingkah laku itu Vestibular Kalau vestibular ya, Yang balance ini Kurang peka Apa berlaku Dia nak lebih Dia akan Goyang-goyang lebih Dia nak lebih He becomes a seeker We call it seeker Sensation seekers And that particular sensation Dia akan jadi peka So dia akan Sepanjang hari Dia akan Buat apa? Cikgu ada tengok ke cikgu? Ya macam ni Dia akan be just rocking Rocking, rocking Other environment Apa-apa berlaku di sekeliling Dia tak tumpu perhatian So pempelajaran Is not taking place So these are some of the Issues dalam Autism Kita approach dari segi Deria, sensory processing So we call it sensory processing disorder So uh, we find that tactile Yang suka gigit yeah? What What do you think? What 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 sen- uh, deria? Sensory apa? Huh? He likes yeah, tactile right? He likes the pain Kenapa dia suka pain? Because he doesn't know the difference between pain and Non-painful non stimuli So he bites And he enjoys it Right? Dia akan enjoy Gigi selalu Hentam I have one child Here um, Here I was I, I did not do anything But I just saw the child 17 years old Dia suka Tampah Yeah Tampah diri dia These are some of the Extreme end of uh, autism Not all children But some extreme They would like to hit So this child Hits so hard That it becomes uh, Lebam Ya yeah, lebam So lebam And uh, later Apa akan berlaku ialah As the child grows Dia akan seek Other activities Bukan lagi ni Mungkin dia akan main Dengan air liur dia Right This one But what happens In kebanyakan autism ini Kalau lah Kanak-kanak itu Tampak depan kita Apa kita akan buat And we will stop them We will pegang them So indirectly Behavior ini akan Menarik We call it Attention seeking behavior This behavior is the behavior the child will keep and use it if he tak suka buat sesuatu. Kalau cikgu bagi, our mother, father is asking him to do some activity, he will produce this behavior. So once he'll start banging, mother and father has to stop it. So the task tak payah buat. So they ask him. So we, we, we will look into all these directions. And then we will go on. But of course uh, kita kena bekerja dengan ibu bapa. That's very important. What happen in most of children? Children dah already know the child. I mean, sorry, children the child know the father, mother. They boleh manipulate. That's the biggest problem. So, if possible kalau kanak-kanak ini boleh datang awal, right like what they have detected and come early, go and seek for an, um, for for some from through them they, Doctors kena refer dekat kami 
ya yeah? you all cannot just walk into occupational therapies we kita kena ada diagnosis itu ya yeah? Uh, whatever diagnosis lah <laughs> so ada ada beberapa diagnosis i've seen children with multiple diagnosis also got right doctor so because it's quite they're, they're changing all the time so they they refer to us kita akan menilai kanak-kanak ini lepas itu kita akan bincang tentang rawatan yang sewajarnya and then we have to discuss with the parents parents must get involved with us at home this behavior dekat klinik kami boleh handle di rumah sama So we need the parents to come in. Right? That's all. I think I, a little bit of uh, things I can say. Thank you very much. Okay, Mr. Kanan. So since you mentioned, uh, amat dinya ibu bapa pun kena ambil uh, tanggungjawab datang masa terapi uh, untuk sama-sama tengok macam mana masa kita konsultasi buat dan bila dia orang balik rumah, dia orang boleh aplikasikan. Yeah. Okay. Um, any more uh, soalan daripada peserta? Ini peluang keemasan sebab kita ada panel yang terbaik kat sini hari ni. Mungkin nak tanya, nak share um, pengalaman masing-masing masa menjaga. Oh, sila. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya satu soalan. Um, student saya, dia Down syndrome. Tapi dia tak ada fokus. Is it possible kalau Down syndrome ada autism juga? <laughs> oh, ah, oh, dengar. Okay. Ah, uh, dia dia ada Down syndrome dan dia tak boleh fokus. Okay, jangan label semua orang yang tak boleh fokus tu autism. Atau dia ada ADHD Sebab kalau kita cakap autism Dia ada kriteria dia Ada dua, tiga simptom Sebab kita panggil dia sindrom Jadi baru kita kata dia autism Sama juga dengan ADHD Bukan satu tu So mungkin dia ni down syndrome With hyperactivity Masalah dia atau attention deficit sahaja pun Boleh juga Okay, doesn't make you the whole big diagnosis Sebab you ada satu gejala tu Okay So bagus, cikgu concern tentang dia Downs Downs tu memang kita tak boleh buat apa-apa Kita train sebab genetik dia kita dah tahu kan Dia ada defect dalam genes dia The inattention atau apa aktiviti tu Kita boleh bantu, insyaAllah ada ubat Bawa dia, bring to the pediatrician for assessment Kalau pediatrician reluctant Dia akan refer balik kepada kita Ingat sebab satu symptom tu Dia ada diagnosis yang besar Mungkin dia ada isolated symptom Dan um, tidak juga mustahil bahawa satu pesakit tu ada lebih dari satu diagnosis macam cikgu kata tadi uh, multiple diagnosis boleh juga dia ada down syndrome dan dia tak boleh fokus ni jadi um, down syndrome ni dia ada banyak banyak um, masalah yang berkaitan dengan down syndrome Uh, terutamanya dari segi IQ tu satu yang kita tahu kan IQ dia lebih rendah daripada kanak-kanak biasa Dan uh, Bila lagi satu masalah dia dengan hormon Terutamanya thyroid hormon Jadi Daripada kecil memang kita akan pantau thyroid hormon dia ni Supaya sebab Kalau katakan is The first year of life tu lah Saya nak cakap dengan kecil tu lah The first year of life tu Kita punya brain ni develop the most Paling banyak sekali jadi daripada awal, daripada lahir kita akan terus monitor thyroid function sebab thyroid function sangat-sangat penting untuk perkembangan otak dan supaya dia boleh achieve the maximum yang sepatutnya dia boleh achieve. Um, ada juga kanak-kanak yang Down syndrome, masa awal kita dah pantau thyroid hormon dia dah okey tapi bila dia getting into adolescent atau lebih besar, dewasa, thyroid hormon tu turun balik. Which kita perlu sebenarnya uh, normal thyroid hormone untuk kita function. Jadi uh, betul cakap Dr. Fazi tadi bawa datang jumpa kami, kami akan check dulu. Make sure um, tak ada apa-apa dalam blood dia, apa-apa yang lain yang kami boleh bantu dari segi ubat ataupun uh, dari segi behavior therapy uh, dan um, mungkin Kesal keseluruhannya memang Down syndrome uh, Kanak-kanak Down syndrome Bila getting older uh, Kebolehan dia untuk uh, Brain dia untuk Memikir dan uh, apa Dia punya risiko untuk dapat Alzheimer tu Lebih tinggi Jadi yang tu yang kita akan pantau lah Jadi memang kalau boleh bawa contoh Jumpa kami dan kami akan tengok 
uh, sekarang pediatrician pun kan dia dah ada dia dah ada, dia ada uh, satu uh, path yang kita panggil developmental pediatrician developmental yang memang khas untuk tengok development kanak-kanak uh, jadi uh, biasanya kami pun akan yang biasanya akan bekerjasama dengan child psychiatry developmental pediatrician OT so memang ramai yang akan involve dalam uh, care of kanak-kanak ni Ada lagi pertanyaan? Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. My name is Suazlan and this is my son, Afan Nufail with ASD. Okay, four years old. I have a question. Uh, it's very hard to brush his teeth lah. So, uh, Apparently that uh, it's okay for me to brush his teeth, but not for my mom. Uh, I mean, my wife lah. So, <laughs> because I'm working, my my wife is a full-time housewife. So got problem lah because since I'm leaving very early in the morning, so uh, so miss the brush teeth uh, morning and uh, afternoon. So only night lah. So that's one thing. And then I found that he's like dumb. It's not. I'm, I'm not sure because I'm not uh, ni, uh, the doctor. So that's why I'm I'm looking forward lah to have a clinical session with UITM here. So the gum too. Uh, if we brush his teeth, ah, if I touch uh, his uh, gum, it's something like macam uh, macam nak nak tantrum lah. Uh, so I I must make sure that I don't uh, touch his gum. So is there any related? In relation between gum and ASD, for example, like all the sensory. That's two questions. Okay, thank you. Um, saya nak share sedikit. Anak saya Naim, also ASD. Dia tak suka gosok gigi. Dia tak pernah gosok gigi sampai dia 13 tahun. Okay. So masa tu, memang saya rasa gigi dia dah rongak lah, mesti ada. You name it lah. Kau dia tak pernah nak gosok gigi Yang dia nak pun kumur-kumur sahaja So masa dia 13 tahun I brought him to a dental surgeon Put him to sleep Masuk, scaling lah Entah apa lah, whatever they can do Habis tu dentist, <laughs> dental surgeon tu Keluar and said to me Whatever you're feeding your son, continue He doesn't have a single cavity So I mean As, as far as I'm concerned I mean apa? Somebody else is helping him Don't worry, there are angels everywhere So actually yang I nak cerita What, how my son Because this, dia mesti suka lagu Dia ada lagu dia suka tak? Ah, okay, okay So every time I gosok gigi dia sekarang I kena nyanyi lagu tu Nyanyilah, you know, nyanyilah Bila suruh dia nyanyi So dia buka mulut Ah, So I start dengan bawah dulu Kat dalam Kat depan tu memang susah Ya, yeah? Kat depan tu memang susah Tapi kat dalam You know, so start kat situ. Dari situ start kat situ menyanyilah. Dan habis tu I kata okay, 10 nak in 10. So I kira 1 2 3 10. So he can do it until 10. Tapi 10 cukup lah. So I start dengan 5 nak in 5. 1 2 3. Dia pun kira 1 2 3 4 5. Dah dia tolak. But that's how I started lah. Ya. Yeah? Okay. Thank you Puan Polina. I think I mean uh, I ingat I nak kena jawab soalan tu sebab I doktor gigi. <laughs> Tapi because you know mom experience is the best to share and I cannot agree more. This is the way. Ini adalah cara-cara yang kita memang ajar pun bila ibu bapa datang dekat klinik, bila anak-anak bila kita tahu dia punya short span time tu very small. Macam Dr. Falina kata, gunakan lagu yang dia suka. Uh, either you humming or sing along ataupun kalau you rasa you not a good singer, just press in. Two minutes dia akan but if you say five, kena five. Kalau you cakap 10, kena 10. Tak boleh tipu. Kalau cakap sikit lagi, sikit lagi. Tak ada. Nanti dia akan give up. kan? Um, dan macam Puan Frina cakap, okay, start from the yang susah dulu. Bahagian belakang dulu and then you go in front. And then mungkin dia kata dia nak take 5, perhaps. Main gadget dulu dan then datang balik continue yang bawah. Pun boleh juga. Um, itu salah satu daripada teknik yang kita pakai. Ada teknik-teknik lain macam teknik-teknik position. Adakah you datang dari depan. Sometimes, Kalau you datang dari depan, dia rasa threaten, dia rasa takut, you want to injure him. So perhaps uh, kita datang dari belakang. Um, 
uh, itu ambil masa juga untuk kita discuss tapi saya rasa benda saya pun dah dapat uh, apa nama info daripada encik mungkin kita boleh uh, dapatkan satu sesi khas uh, yang saya boleh uh, bagi tunjuk ajar macam mana uh, kita uh, ajar ibu bapa uh, macam mana nak berus gigi dekat rumah um, supaya kita boleh praktis bersama lah sebab kalau ibu bapa pun boleh jaga berus gigi dekat rumah bila dia datang dia akan lebih acceptance dia lebih baik ha, jadi tapi salah satu teknik tu memang ni cara yang saya rasa yang paling berkesan timing uh, lagu sebab kita play around with dia punya concentration concert kok dia punya concentrate tu ha, kalau dia dah kalau dia lima second kena cari lagu lima second stop lah lepas tu continue balik stop macam tu lah ok gusi oh gusi sensitif Mungkin teknik yang digunakan tu mungkin tak optimum Jadi um, kebersihan tu pun tak optimum lah Especially pada gigi belakang um, uh, Bila gusi yang kita, di, uh, kita cuci tu tak optimum Tak berapa bersih Plak akan mula terkumpul Itu mula berlaku uh, infeksi ataupun kebengkakan gusi So uh, bila plak dah lama kita pun makan Kadang hari ni gosok besok tak gosok Hari ni mungkin makan sticky food Slightly uh, apa nama Terlebih sugar ke hari ni So dia boleh bagi juga efek Kepada kebengkakan gusi tu Dia rasa tak selesa dan mula berdarah bila you berus Tetapi ada juga patient uh, Ibu bapa yang datang Dia komplain anak dia very sensitif Dekat kawasan mulut uh, So selalu yang tu kita call up OT lah Kita work together with OT Macam mana nak stimulasi Mulut, kawasan mulut Kadang-kadang dia memang ada yang sensitif jadi bila kita start je masuk berus gigi dia dah marah dah. It's not bukan sebab dia tak suka aktiviti tu, tapi perhaps dia find that the activity is too threatening. Ha, jadi selalu saya akan call up OT, kawan-kawan OT tanya macam mana hantar OT dulu for uh, oral stimulation. Dia orang ada teknik-teknik dia and then come back and then we try again macam tu lah. Okay? Okay, yang ni saya kena minta pakar OT uh, kita. So, sebelum itu, I just want to know, uh, how come Encik boleh, wife tak boleh? Why? Uh? Yeah, yeah. So, there's some behavior there also, right? So, some behavior that means, um, it's like uh, he he knows if he doesn't allow his mother, then father will come to him. Right, that's one of the behavior. Sometimes it may come that sort of thing. I would like to ask you a few more questions. Um, um, ada ke dia ada pilih makanan? Is there yes, any? Yes, for sure. Yeah. yeah, yeah. They now got difficulty because I just got back uh, from for good from Japan, finishing my study. So uh, till now, I still feed him with this uh, special Japanese food called furikake, with white. <laughs> it's like surrounding lah. So white rice and furikake. That's all. For lunch and dinner, very okay. picky, picky okay, eater. Okay, alright. So uh, that's right. That's the word, picky eater. Because normally those children uh, becomes picky eater. Yeah. Kenapa? Uh, because um, they are orally dalam tu um, too sensitive, very very sensitive, and uh, they are only can tolerate that type of texture. Texture. Yeah. So they don't uh, get. So there is a kind of uh, oral defensiveness inside here, right? Uh, brushing teeth, of course, it's another thing going in. Maybe they're defensive. Like, I think you can use their techniques, but I think um, Kalau, if you can get some referral, you go to OT, they will kind of give stimulations around the uh, cheeks and around that. One more question. I just like I always have problem. I need to ask uh, all the panels also. I find the children have difficulty in gargling. Yeah? Kumo, what? Oh, gargling. Kumo. Kumo, kumo yes. Kumo. He's okay with Kumo. He's okay. Very yeah. good. Very good. But most of my children I've seen, they drink it, <laughs> they swallow it. Yeah, yeah. <laughs> what I'm doing now, like uh -huh. one to five, uh -huh. and then kumo. Uh, and then right. one to that's five, the, kumo. Yeah, that's right. Uh, like so ten times kumo. Like yeah, I think they gave you very good tips. I think there's a very good tips. I think uh, we just follow that. And since the child looks very good, you know, he's quietly uh, quiet with his sound surrounding, colorful, he's very quiet. Which is quite good, but maybe probably he's only having defensiveness around there, and I'm not very sure. But about touching, does he touch any food? Ah, uh, for like uh, um, 
texture yang lembik cannot like yeah, lembik uh, macam crunchy okay ah uh, crunchy okay right touching and all that uh, is also so so it's ma- mainly a tactile kind of defensiveness right so i think uh, see the paka and then get refer to ot lah okay right we will try to see what we can okay, do thank right you. But um, meanwhile, what you can do gets a lot of activities like blowing activities, blow, blow. blow. Bagi dia blow, and get him to do sucking activities. Yeah, w- yeah. what I'm doing now is like a play recorder. Ah ha ha. Ah yes, yes, very good, very good. Get get that oral motions inside. Draw. Right. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Ada soalan lagi? Sila. Good morning. I'm a parent to a child uh, with diagnosed with Noonan syndrome. Uh, okay, I just want to share my experience on the dental care with uh, uh, with everybody. Which, when my son is young, I I when I uh, brush his teeth, I lock him in the uh, I put him in the bathtub and I lock him. With my both of my leg, uh, lock his uh, limb with both of my leg, and then uh, my left hand side hand uh, holding his head and can brush his teeth with my right hand. But uh, when he getting older, now he's twenty, I can't do that anymore. So that uh, I put him on the fresh, I mean, uh, handicap chair in the bathroom. I let him play with the hand shower, so uh, the water will keep on flowing. When he holding one hand shower, the other hand I put him on a toy that I want him to distract his attention. So uh, in a way that he has no hand to push away when I'm doing brushing, and uh, I try to make him laugh. Then he w- when he start laughing, I put the uh, brush inside. So every time I'm like a joker in the bathroom, um, so that's the that's how I brush his teeth. Although it's not clean, but at least I do it uh, twice a day, and do after every meal, I put him in the bathroom again. I let him play with hand shower. Then he like to uh, let the the uh, food flow up. That again, I don't feel it is the. Uh, it is is uh, still good because every three years I think I want to put him to dental surgeon because he totally re- uh, I think he phobia to sit on the dentist tr- uh, chair. He look at that he will run away. So it, I, we have difficulty to put him on the chair. See? So every three years I have to go for the surgeon to go through the overall cleaning again. Okay. Thank you very much. I cannot agree more, and I'm. I think I w- would like to applaud you with all the uh, creativity and the uh, effort that you are doing and putting to help your sons to, you know, overcome. Sometimes it's difficult. Sometimes potty training can be easier. Brushing can be another thing. Pakai baju can be another thing. Combing hair is ca- can be another thing. But you use whatever you can and your creativity and within the comfort zone of you and your sons to perform this, I think that's the best. Sometimes, if we were to tell our techniques, it may work, it may not work. Uh, so it depends. The best is the person who taking care of that person, of the child, of the autistic person, who understands more how they react and respond to any new activities that you want to introduce is the best person to decide. I want to do like this, I want to do like that. The, the, the thing that you say is that you put him in the bathtub to secure him, okay, and then come from behind and also lock one jaw and then put one, uh, one hand another. That is the, the techniques that I'm teaching uh, most of the parents also, uh, how some of the techniques that we can use. Um, sometimes uh, on dental, ch- uh, on, uh, if they are preferred, they have uh, their best so far. Sometimes they have their, 
you know, the, this is my sofa, nobody can sit, you also can perform a lot of things on that sofa, it's also can. But for toothbrushing, the best is always, if you want to decide to come from behind, you make sure you have a mirror in front of you. So both of you can learn together. You can see, and also the child can see what you are doing. So it's more on the repetitive behavior, I think. Um, and uh, it, less, it gives you less um, um, chances to injure on the posterior side, on the back tooth, or inject the gums and the tongues when you see what you are brushing. Yeah. Or, um, or have you tried electronic toothbrush? Oh, that one is a nightmare to me. Nightmare, yeah. Okay. You know what? He, he break off the, the, the brush. I pull out only with a stick. Ah. And he swallowed the brush inside. So all the brush goes in. All right. And that time he was very small. Okay. Luckily, we can be able to you know pat him uh, upside down. All right. And the the brush actually behind attached with a stick, you know. So I will never do that anymore. Because some can respond well with electronics. Some are very agitated with vibrations. What, wh why I say electronic? Why? Because it can go very fast and very effectively rather than manual. But if the child is not uh, responding well with the vibrations, so we have to do it fast, that's all. But I think the position, I mean, the way you come from in front, is it from behind? You ha always have to make sure that you see and the child also is seeing what you guys are doing. I think it will uh, help them um, promoting it. It's going to be better, better, better. Uh, anybody wants to? Keep all right, any more question? Please. Assalamu alaikum. I'm Ilahi Norman from Tasputra Perkim. We have been running this center since 1987. This is into our 30th year. We just moved into a new house because our old house was taken over by ISKL and the government has given us two, two joint houses that to run. Um, during these many years, we've been looking after types of handicapped children, hospital therapies. Although we cannot get therapies to pay to them, we have to just get the volunteers and work. It is very important for the children to come to the center. This is what the government is trying to do, to pay that uh, money, you know, the 150 a month, I think, for the children must go to the center. If amount of exposures they the center it leads them to a much better for the parents to let go and um, I would like to invite you to all come and visit us I know this is so far away I've never been to this part of the town we work at um, HU departments we take the children sometimes when we have the the therapist also, we do follow up with the hospital appointments and compare notes. It is so important we do this because I remember uh, for my son Muhammad, uh, the OT said, I learned this from OT, it is good for the child to go up from the monkey bars, it's good for the brain. This was something that I never knew. So it is so good for the parents to send the children to the centers it is so good that the parents must go to the center, not just leave the child there to the people. In the parents' center relationships, it's so useful for the children. I've seen many, many children who have improved. They got up and walked during many, many years, you know? So, inshallah, um, also we work with um, many universities. They come to send the children to the uh, students there to do their papers or to do CSR, which has been very, very, our relationship must improve so the children will improve. And of course, I heard the parental treaty, like, what, like the lady was saying, lots of things that we can work out where we don't learn, but we practice. And when somebody like me come and sit here and say, not bad what I did, the doctors are talking. 
and thank you very much for the most wonderful forum. I am so happy to be here, and I've learned a lot. Thank you very much for the sharing. Saya rasa okey kita boleh menggulungkan kita boleh discuss diskusi kita pagi ini kita go one round untuk last input or maybe perhaps wisdom of words please um, <coughs> so uh, saya rasa uh, parents are very important dalam uh, kita dah come to era where we what we call is client centered practice client centered practice is where parents are part of the team is no more the team is like medical model where we uh, most of us decide what good for the child but it's important now that parents have to sit with us and discuss and come up with goals together i think this was an important thing lah and then kalau boleh as soon as possible when the child is diagnosed get the relevant help i think that will help lot of areas okay thank you dr tanis okay uh, satu yang mungkin saya nak kalau boleh kita wawarkan lagi the awareness of uh, autism ni dengan uh, anak-anak yang ada masalah development ni supaya uh, bring them to the health professional bawa datang jumpa sebab kalau kata memang kita tahu actually is on the rising trend tapi macam kita kata kat Malaysia kita tak tahu berapa ramai Uh, nah kalau kata 168 saya tak jumpa lagi 168. Maksudnya mana kanak-kanak ni? Mana dia orang? Ya. Jadi yang pentingnya kita sebarkan dan wawarkan supaya datang jumpa kami. Jadi mungkin kita ada sesuatu yang ila kami insya-Allah boleh membantu mana yang kami boleh bantu. Uh, tapi yang pentingnya kita tak nak kanak-kanak ni terbiar dan tak nak kanak-kanak ni dilabel ataupun uh, maksudnya perkembangan dia tu tidak di um, tidak dibantu lah. Ya. Yeah? Jadi uh, yang tu saya nak pesan supaya uh, lebihkan awareness untuk kanak-kanak yang ada masalah development special kids ni. Dr. Fauzi. Saya pun sebagai pengulung saya rasa saya nak echo balik apa yang Dr. Anis kata. Uh, anak-anak kita ni jangan kita putus harap kita mesti berjuang untuk dia we must do something for them sebab dalam era ni ada benda yang kita boleh offer mungkin 20 tahun lalu kalau tak autistic pun kita tak tahu apa nak buat dengan dia kita tak tahu mana nak pergi child psychiatrist tak ada pediatrician pun tak ada tapi pada hari ini anak-anak ini ada lebih banyak peluang apa pun diagnosis anak you autism ke ADHD apa pun asalkan diagnosis tu anak istimewa dah kita kata dia istimewa maknanya kita perlu bantu dia seboleh-bolehnya sekarang intervensi awal adalah intervensi yang paling penting Okay. Maybe we cannot make them perfect Tapi objektif kami as medical practitioners Kita nak buat balik Dia ni as people who can contribute Back to the community Kita akan meninggalkan pentas ni These are the people Even So sekarang kita punya objektif is If they are disabled pun Dia masih boleh contribute kepada masyarakat pada dia. Okay. So as parents please do not give up on your children Fight for them kan Kalau anak-anak ni boleh bercakap Tahu tak apa dia cakap kat kita kalau yang kecil-kecil ni lah, dia akan cakap apa? Tidak ku pinta lahir di dunia Dan tidak ku pinta cacat begini Kata-kata Freddy Fernandes ya Thank you, so please fight for your children Okay, Puan Felina um, Saya sebelah sana spektrum Saya parent You know, if you look at it kan Kadang-kadang yang yang paling Susah untuk parent, stigma orang lain Nak bawa anak keluar Orang pandang serong Pesal anak ni kan So kalau If you go out Anywhere You nampak anak-anak macam ni You know Tolonglah You know Gives a little bit Empathy Sympathy You know Kadang-kadang anak bawa anak I Kenduri kendara pun Alah hai But I I ni Muka tebal You know Very thick skin I bring my son everywhere And I tell people kan Tak apa Anak saya ni autistic Dia bukan penyakit Dia tak berjangkit You know And my daughter, every time bawa dia keluar, dia menangis, you know Dia kata, why are they looking at Naim like that? So he will go, he's okay, he will not hurt anybody, dia macam tu So, you know, all of you kan, a lot of you still young students You know, whenever you see something like this, you know, just give a heart, give a smile That's all parents need, 
you know, understanding and empathy. Thank you. Okay, terima kasih kepada semua empat panelis uh, pagi ini untuk sesi hari ini dengan dengan pengulungan tadi saya rasa kita uh, capai kepada penutupan untuk sesi pertama uh, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak banyak terima kasih kepada keempat empat panelis kerana hadir hari ini dan berkongsi dengan kita mengenai penjagaan autism dan ADHD. Saya serahkan kepada uh, MC. Terima kasih kepada ahli panel dan moderator di atas perkongsian dan pandangan sebentar tadi. Sekarang dijemput Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan Fakulti Pergigian UITM untuk menyampaikan tanda perhargaan kepada ahli panel kita. Dipersilakan. Dijemput Datin Dr. Hajar Fauzi Ismail. Dijemput Dr. Anis Siham Zainal Abidin. Dijemput Mr. Chandra Kanan. Dan dijemput Puan Felina Fisol. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berehat untuk minum pagi selama 15 minit. Untuk ahli panel jemputan, minum pagi telah disediakan di Dewan Al Chalpar di tingkat 1. Untuk peserta yang mempunyai kupon makanan, anda bolehlah mengambil makanan bungkus yang telah disediakan di Dewan Al Jabbar. Dan untuk lain-lain peserta, anda dijemput ke food trucks di sebelah kanan Dewan untuk menikmati jualan yang disediakan seperti ice blended, cheesy, chick cheesy chicken, pasta dan bermacam lagi. Anda juga digalakkan berkunjung ke klinik Sapphire untuk pemeriksaan gigi secara percuma. Terima kasih dan selamat menjamu selera.